ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റെജീസ് അടുക്കള ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് റെഡ് സോസ് പാസ്തയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്കുള്ള വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണിത് ടിഫിനായിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഈവനിങ്ങിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം പാസ്തയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പെന്നെ പാസ്തയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് പാസ്തയാണോ ഉള്ളത് അത് എടുക്കാം ഇനി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് ടൊമാറ്റോ ആണ് ഏകദേശം അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ടൊമാറ്റോ ആണ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത ടൊമാറ്റോ ആണ് ഇനി വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം മീഡിയം സൈസിന്റെ ഒനിയൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ഇറ്റാലിയൻ മിക്സ്ഡ് ഹേർബ്സ് ഇതിൽ വരുന്നത് ബേസിൽ ലീവ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഒർഗാനോ വരുന്നുണ്ട് തൈംസ് വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഇത് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ വാങ്ങിയാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം കുറച്ച് മോസറല്ല ചീസ് ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കുക്കിംഗ് ഓയിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇനി അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുക്കറാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാസ്ത വെന്ത് വരാൻ ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിക്കണം കുറച്ചധികം വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇത് വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ പാസ്തയുടെ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇതിൽ പാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് വരെയാണ് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരുത്താം ഏകദേശം ഒരു ഒൻപത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും പാസ്ത വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാസ്ത ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ അത് ഒലിവ് ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്ത വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റായി ഒട്ടി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ടൊമാറ്റോ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് നന്നായി വേവിച്ച് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഏകദേശം ഒരു അൻപത് മിനിറ്റായി അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് എടുത്ത് ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റാം ഞാനിതിനെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം മുഴുവൻ പോകുന്നവരെ നമുക്കിതിനെ ഇവിടെ വെക്കാം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ട് വെന്ത് അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇളകി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിനെ എടുത്ത് മാറ്റാം നമുക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോയുടെ സ്കിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗം കൂടെ ഇളക്കി മാറ്റണം ടൊമാറ്റോയുടെ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം അതേപോലെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഈ ഐസ് കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ബ്ലണ്ടറിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുക്കിംഗ് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒനിയൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നതിനെ ഇതിനെ നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഒനിയനും അതേപോലെ ഗാർലിക്കും കൂടെ അത്യാ
അര ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോസിന് നല്ല കളർ കിട്ടും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പാസ്ത വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഈ സോസിന് കണക്കാക്കി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറ്റാലിയൻ മിക്സ്ഡ് ഹോപ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സോസ് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എരിവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴും കുറച്ച് എരിവ് കുറവുള്ളതാണ് നല്ലത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്ത ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു സോസിൽ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സോസ് പാസ്തയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സോസ് പാസ്തയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മോസറത്തിലെ ചീസ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ചൂടോടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പാസ്ത കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കൊറിയാണ്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ലി ലീവ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഇത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂടോടു കൂടി സെർവ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം എങ്കിലാണ് അത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ